আসলে জানা দরকার রক্তনালীটা কি আমাদের সারা শরীর একদম চুল থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত কিন্তু অনেক ধরনের রক্তনালী একদম ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নেটওয়ার্কের মধ্যে নদী নালার মতো একেবারে এর মূল কাজ হচ্ছে যে হার্ট থেকে যে রক্তটা সারা দেহে এই রক্তনালীর মধ্যে দিয়ে গিয়ে শরীরের মধ্যে পুষ্টি যোগান দেয় আচ্ছা এই রক্তনালীটা যেখানেই আছে সেখানেই তাহলে প্রবলেম হতে পারে যেমন এটি যদি রক্তনালীতে যদি ব্লক হয় সেটি যদি পায়ে হয় তখন সেটা পায়ে ব্লক বলি সেটি যদি হার্টে হয় আমরা তখন হার্ট অ্যাটাক বলি সেটা যদি ব্রেইনে হয় তখন আমরা তাকে স্ট্রোক বলি তারপরে রক্তনালীতে একটা ব্লক হতে পারে সে ব্লকটা ধীরগতিতে হতে পারে যেমন ধূমপাই বা যারা ডায়াবেটিস আক্রান্ত তাদের ক্ষেত্রে হতে পারে আবার এটা হঠাৎ করে হতে পারে যাদের হার্টে প্রবলেম আছে কিংবা আরো অনেকগুলো কারণ আছে এছাড়া আমাদের দেশে আরেকটি খুব কমন রোগ যেটিকে বলা হয় ট্রাফিক পুলিশ ডিজিজ বা আমরা সাধারণ ভাষায় বলি যে ভেরিকোজ বিন বা আঁকা বাঁকা শিরা পায়ের মধ্যে দেখবো অনেক রোগগুলো ফুলে ফুলে দড়ির মতো দড়ির মতো ফুলে ফুলে আছে এটা খুবই কমন একটা সমস্যা এছাড়া দেখা যায় যে আমাদের সারা শরীরের রক্তনালীগুলো যেখানেই আছে সেখানেই ছোট ছোট টিউমার হতে পারে রক্তনালীর টিউমার এর বাইরে আমরা খুব কমনলি পাই আরেকটি প্রবলেম যেমন ধরেন যাদের কিডনি রোগে আক্রান্ত এদের ডায়ালাইসিস করতে হয় ডায়ালাইসিস করার জন্য ফিস্টুলা নামে একটি অপারেশন করতে হয় যেটি তার জীবনের জন্য একটা রাস্তা যেটি দিয়ে সে বেঁচে থাকে সেটাতে ভাসুলার সার্জনের একটা অনেক বড় ভূমিকা আছে অনেক রোগ আছে তবে মূল এই রোগগুলোই আসলে তাহলে আমরা যদি এই যে ট্রাফিক পুলিশ যারা সারা দিন ডিউটি করেন বা যারা দাঁড়িয়ে কাজ করেন বা যারা আমাদের মা বোনরা যারা গৃহিণী সারা দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রান্না করছেন এদের তো দেখা যায় যে এই যে ভেরিকোজ ভিন বা দড়ির মতো ফুলে উঠছে এটা তো খুবই কমন হ্যাঁ এটা খুবই কমন এবং আমাদের দেশে দেখা গেছে যে আমেরিকার তথ্য অনুযায়ী সে দেশে ত্রিশ পার্সেন্ট লোক এই ধরনের সমস্যায় ভোগে আমাদের দেশে অনেকটা কাছাকাছি হবে তো যিনি আবিষ্কার করেছিলেন তিনি এটার নাম রেখেছিলেন ট্রাফিক পুলিশ ডিজিজ কারণ তার ধারণা হয়েছিল যে ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে এটা হয় কিন্তু আমি এটা দেখেছি যে আমার কাছে যে সমস্ত পেশেন্ট আসে এর বেশিরভাগ একটা অংশ আসে আসলে মধ্যপ্রাচ্য থেকে কারণ আমাদের সেখানে শ্রমিক শ্রেণী যারা সেখানে আছেন বারো থেকে পনেরো ঘন্টা দাঁড়িয়ে কাজ করে তারা কিন্তু এখানে আমাদের দেশে যখন আসেন এই চিকিৎসাটা করিয়ে যান সো তারা একটা বড় একটা অংশ এর বাইরে আমাদের দেশের ক্ষেত্রে আমি প্রায় সাত থেকে আটটা শ্রেণী পেয়েছি যেমন যারা গার্মেন্টস ওয়ার্কার তাদের দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় তাদের হয় যারা মা বোনরা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রান্না করছেন এখন তো চুলাতে বসে কেউ রান্না করে না দাঁড়িয়ে করে তাদের হচ্ছে এছাড়া আর্মি পুলিশ বিডিয়ার যারা আছেন তাদের কমনলি হয় এবং আপনি একজন চিকিৎসক আপনি জানেন যে ডাক্তাররা দাঁড়িয়ে অপারেশন করছেন তাদের হয় যারা শিক্ষক দাঁড়িয়ে থাকার সঙ্গে অন্যতম সম্পর্ক যদি এর কোনো চিকিৎসা না করা হয় এটা এভাবেই থেকে যেতে পারে না ইউজুয়ালি যেটা হচ্ছে যে ভেরিকোজ ভেনের নিজে খুব বেশি ক্ষতিকর রোগ না এই যে এটার ক্ষতিকর প্রভাবটা বের হতে প্রায় দশ থেকে পনেরো বছর লাগে দেখা যায় যে একজনের পায়ে উনি দশ বছর ধরে এরকম আঁকা বাঁকা আছে উনি হয়তো জানেন ঘুমের মধ্যে হঠাৎ করে পা টান খায় লাভ দিয়ে তিনি ওঠেন ব্যথায় চিৎকার করতে থাকেন আর একটা স্টেজে দেখা যাচ্ছে তার গোড়ালির আশেপাশে এখানে স্কিনটা একটু কালচে হয়ে যায় সে তখন স্কিনের ডাক্তারের কাছে যায় এবং একটা স্টেজে দেখা যাচ্ছে যে গোড়ালির আশেপাশে তার ঘা হচ্ছে আমি আমার জীবদ্দশায় বিশ বছর ধরে ঘা পুষতেছে এইরকম রুগীও পরিবর্তন আনতে বলি জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে একটা হলো যে সে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার কাজটাকে বাদ দিবে পেশা তো বাদ দেওয়া যায় পেশা তো বাদ দেওয়া সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছু টেকনিক শিখিয়ে দিই যে রাতে ঘুমানোর সময় আপনি পাটা একটু উঁচু করে ঘুমাবেন কিছু ব্যায়াম তাকে আমরা শিখিয়ে দিই স্পেশাল কিছু মোজা আছে সেগুলো পড়তে দেই আর সবচেয়ে সুখবর হচ্ছে যে এই রুগীগুলোর ক্ষেত্রে অপারেশন করলে কিন্তু অলমোস্ট ভালো হয়ে যায় একটা সময় ছিল অপারেশন মানে পুরো পা কেটে সেলাই করে অনেক বড় একটা অপারেশন কিন্তু দুই সালে বাংলাদেশে প্রথম আমরা লেজার নিয়ে আসি এবং আমাদের ইব্রাহিম কাটেক হাসপাতালে বিশ্বের সবচেয়ে দামি যে লেজার মেশিনটি এখন কিন্তু এখানেই এখন একমাত্র মেশিন এটি আর কোথাও এই দামি মেশিনটি নেই এটার যেটা সুবিধা হচ্ছে যে আপনি কোনো ধরনের কাটা ছেড়া ছাড়াই লেজারের সাহায্যে একেবারে সেলাই বিহীন অবস্থায় এই রোগটা থেকে আপনি মুক্ত হতে পারছেন 